नमस्कार मंडळी कृषी दर्शन कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे मंडळी अलीकडच्या काळात भूजलाची पातळी ही खोल खोल जाताना दिसते कारण भूजलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो आता यावर उपाय काय तर पावसाळ्यात जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो तेव्हा ते पाणी विहिरीमध्ये सोडायचं यालाच विहिरीचं पुनर्भरण असं म्हणतात संपूर्ण पावसाळ्याच्या हंगामात जर असं केलं तर भूजलात खोलवर असलेली पातळी ही वर यायला मदत होते आता हे सगळं तंत्रज्ञान शास्त्रोक्त पद्धतीने आज आपण समजून घेऊया विषय आहे विहीर आणि कूपनलिका याच्या पुनर्भरणाचं शास्त्रोक्त तंत्रज्ञान आणि आज आपल्यासोबत आहे डॉक्टर मदन पेंडके वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत ते अखिल भारतीय समन्वित कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्र वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी इथे नमस्कार सर नमस्कार आजच्या चर्चेत आपलं स्वागत आहे खरं तर पाणी हा अत्यंत महत्वाचा विषय आपल्या जीवनाशी निगडित आहे पाणी तिथे स्वर्ग आहे असं म्हटलं जातं आणि पाणी तिथे जीवन असंही म्हटलं जातं आणि ते सत्यही आहे पण पाण्याचा विचार करता जर आपण महाराष्ट्रात मराठवाडा या ठिकाणी गेलो तर काय पावसाची परिस्थिती आहे आपण मागील दहा वर्षापासनं जर पावसाची आकडेवारी बघितली तर आपल्याला असं लक्षात येतं की साधारणत सध्या हवामान बदलानुरूप परिस्थिती निर्माण झाली आहे ज्याला आपण क्लायमेट चेंज म्हणतो आणि दरवर्षी पावसाचं प्रमाण हे भिन्न असं आढळून येत आहे काही वर्षी आपण जर बघितलं तर पाऊस हा जून महिन्यामध्ये चालू होतो आहे आणि त्यानंतर जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यामध्ये पावसाचा मोठा खंड पडतो आणि पुन्हा सप्टेंबरमध्ये पाऊस पडतो त्यानंतर काही वर्षी अशी परिस्थिती आहे की जूनमध्ये पाऊस न पडता जुलै महिन्यामध्ये पाऊस चालू होतो आणि मग तो सप्टेंबर ऑक्टोबरपर्यंत असतो आणि बरेच वेळा मागच्या दहा वर्षातलं जर आपण बघितलं तर पावसाचे खंड हे मात्र हमखास पडत आहेत साधारणतः ते पंधरा ते वीस दिवसापर्यंत आहेत आणि याचा ताण पिकांवरती पडतो आणि अशा या परिस्थितीमध्ये आपण जर पाहिलं तर भूजल म्हणजे विहीर आणि कुपनलिका याद्वारे पाण्याचा उपसा हा फार मोठ्या प्रमाणावरती होत आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये तेवढ्या परि प्रमाणात पाण्याचं पुनर्भरण मात्र होत नाही त्यामुळे भूजल साठ्यात वाढ कमी झालेली आहे आणि ही वाढ कमी झालेली असून आपलं जे भूजल सर्वेक्षण विभाग आहे त्यांच्या रिपोर्टप्रमाणे असं आहे की साधारणतः दोन ते साडेतीन मीटरपर्यंत पाण्याची पातळी खोल गेलेली आहे आणि पाण्याची उपलब्धता ही कमी झाल्यामुळे शेतीसाठी जर सोडाच पण उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न किंवा खेडेगावांमध्ये जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न देखील निर्माण झालेला आहे आणि मग टँकर सदृश्य परिस्थिती देखील त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आपल्याला दिसते दुसरं महत्त्वाचं कारण पावसाच्या बाबतीत आपण घेतलं तर आत्ता मागील वर्षच दोन हजार अठरा या दोन हजार अठरामध्ये साधारणतः जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये पावसाला सुरुवात झाली आणि तो चांगला दमदार पाऊस झाला पिकांच्या पेरण्या व्यवस्थित झाल्या परंतु जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये मात्र दोन मोठे खंड पडले आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सत्तावीस ऑगस्टलाच पावसाचं निर्गमन झालं म्हणजे विड्रॉवल झालं की जे पावसाचं विड्रॉवल मान्सून ज्याला आपण म्हणतो ते ऑक्टोबरच्या दहा बारा तारखेपर्यंत होतं ते साधारणतः सव्वा महिना पहिलेच पाऊस हा पूर्णपणे त्याचं निर्गमन झालं आणि त्यामुळे यावर्षी देखील पाव पावसाच्या पाणी उपलब्धता कमी झाल्यामुळे विहीर आणि कोपनलिका बऱ्याच आता या मार्च महिन्यामध्ये देखील कोरड्या पडलेल्या आहेत आणि दुष्काळ सदृश परिस्थिती ही निर्माण झालेली आहे त्यामुळे भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये याकरिता आजच म्हणजे पुढचा पावसाळा सुरू होण्याच्या पहिलेच आजपासूनच आपल्याला काही शास्त्रोक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा भूजल साठा कशा पद्धतीने वाढवता येईल याकडे आज लक्ष देणं गरजेचं आहे विहीर आणि कोपनालिका या कोरड्या होतात आता अशी परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते तर आपण काही तंत्रज्ञान असं शेतकऱ्यांना देऊया का आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये विहिरी या शेत शेतकऱ्यांकडे किंवा खेडेगावांमध्ये आहे की ज्याचा वापर हा शेतीसाठी केला जातो तसंच त्याच्या जास्त प्रमाणामध्ये बोरवेल किंवा कूपनलिका देखील फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि आजच्या काळामध्ये नॉर्मली बऱ्याचशा शेतकऱ्यांकडे कूपनलिका उपलब्ध आहेत पावसाच्या विषम प्रमाणामुळे त्याचं पर्जन्यमानाचं प्रमाण असं आहे की एक ते दोन दिवस फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो त्यानंतर पुन्हा आठ ते दहा दिवसाचा खंड पडतो आणि अशा या परिस्थितीमध्ये काय होतं की जमिनीमध्ये पाणी मुरण्याचा वेग हा कमी आहे आणि जोरात पाऊस आले की भूपृष्ठावरून पाणी वाहून जातं जमिनीमध्ये पाणी मुरण्याचा वेग कमी असल्यामुळे आपण जे भूजल साठ्यामध्ये जी वाढ आपल्याला अपेक्षित आहे ती होत नाही मग अशा वेळेस जे जोरदार पाऊस पडतात 
या पावसाचं पाणी जे भूपृष्ठावरून किंवा जमिनीवरून वाहून जातं याचा उपयोग आपण शास्त्रोक्त पद्धतीने विहीर किंवा कुपनलिका पुनर्भरणसाठी कशा पद्धतीने करायचा यासाठी एक तंत्रज्ञान आम्ही विकसित केलेलं आहे हे तंत्रज्ञान आमच्या परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाअंतर्गत आमचं अखिल भारतीय समन्वयित कोरडो शेती संशोधन केंद्र आहे तर साधारणतः दोन हजार चौदा पंधरापासून आम्ही याच्यावरती संशोधन आमचं सुरू आहे आणि एक शास्त्रोक्त असं तंत्रज्ञान त्या दृष्टीने विकसित केलेलं आहे आणि निश्चितच या तंत्रज्ञानाचा फायदा या पद्धतीने जर विहीर आणि कुपनलिका पुनर्भरण केलं तर शेतकरी बांधवांना भूज भूजल साठ्यामध्ये पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी फार चांगल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग करून पाण्याची उपलब्धता ही वाढवता येईल नक्कीच आता पाऊस येतो तोही वेगळ्या वेगळ्या स्वरूपात येतो कधी रिमझिम कधी मुसळधार कधी टिपटिप आणि कधी अजिबात नाही जसं तुम्ही म्हणतात की खंड पडतो आला तर खूप येतो नाही तर निघूनच जातो बेभरोशाचा तर मग त्यासाठी एक योग्य असं तंत्रज्ञान आपण विकसित केलंय नेमकं ते कशा प्रकारचं आहे आता प्रथम तर आपण विहीर पुनर्भरण तंत्रज्ञानाबद्दल बघू विहीर पुनर्भरण तंत्रज्ञान जे आहे त्या पद्धती हे जे तंत्रज्ञान आहे हे साधारणतः आपण तीन भागामध्ये विभागलेलं आहे साधारणतः विहिरीपासनं दोन ते तीन मीटर अंतरावरती आपल्याला या विहीर पुनर्भरण तंत्रज्ञानाचं मॉडेल तयार करायचं आहे याचे तीन भाग असे आहे की यामध्ये पहिला जो भाग आहे ते म्हणजे प्राथमिक गाळ नियंत्रणा किंवा त्याला आपण इंग्लिशमध्ये प्रायमरी फिल्टर म्हणतो यामध्ये आपण साधारणतः एक मीटर लांब एक मीटर रुंद आणि एक मीटर खोल असा एक जमिनीमध्ये खड्डा तयार करून घेतो आणि याच्यामध्ये आपण साधारणतः दगड किंवा जाड रेती बारीक रेती अशा प्रकारचं मटेरियल जे आहे ते आपण भरून घेतो विहीर पुनर्भरण तंत्रज्ञान करताना सर्वप्रथम आपल्याला किंवा शेतकरी बांधवांनी एक जी उपाययोजना करायची आहे ती म्हणजे त्यांच्या शेतजमिनीतून जे पाणी वाहून येतं पाऊस पडल्यानंतर ते पाणी एकत्रितरित्या आपल्याला या ज्या मॉडेल आहे विहीर पुनर्भरण तंत्रज्ञानाचं या मॉडेलपर्यंत आपल्याला ते पाणी एकत्रितरित्या वळवायचं आहे मग त्या दृष्टीने त्यांना एखादी चारी खोदावी लागेल किंवा नांगराच्या सहाय्याने एखादा तास ओढून म्हणजे जेणेकरून आपल्याला त्या शेतातून वाहून जाणारं पाणी हे पायवट्टेने म्हणा किंवा दुसऱ्या एखाद्या चारीच्या माध्यमातून त्या मॉडेलपर्यंत सोडायचं आहे दुसरं याच्यामध्ये जो भाग आहे तो भाग म्हणजे एक आपल्याला दीड मीटर लांब दीड मीटर रुंद आणि एक मीटर खोल असा एक खड्डा करायचा आहे त्यानंतर या या खड्ड्यामध्ये आत आतून आपल्याला विटा आणि सिमेंट रेती याचा वापर करून आतल्या साईडनी एक भिंत बांधून घ्यायची आहे की जेणेकरून एक टाकं तयार होईल पक्क आणि जो पहिला भाग जो होता आपण ज्याच्यामध्ये आपण साधा खड्डा केला आणि ज्याच्यामध्ये शेतातलं पाणी घेतलं तिथून या दुसऱ्या भागामध्ये आपल्याला चार इंच व्यासाचा एक पी व्ही सी पाईपद्वारे ते जॉईन करायचं आहे आपल्याला की जेणेकरून काय होईल की पावसाचं वाहून आलेलं पाणी या प्र प्राथमिक गाळ्या यंत्रणेमध्ये येईल शेतातून वाहून येणारा काडी कचरा वगैरे जे मोठं मटेरियल आहे ते या पहिल्या खड्ड्यामध्येच त्याचे गाळण होऊन जाईल आणि साधारणतः एक गढूळ पाणी जे आहे हे आपलं पहिलं जे टाकं आपण बांधलेलं आहे दीड मीटर लांब दीड मीटर रुंद आणि एक मीटर खोल या टाक्यामध्ये हे पाणी प्राथमिक गाळण करून येईल या टाक्यामध्ये जेव्हा पाणी आलं तर ते पाणी तिथं काही वेळ थांबेल थांबल्यानंतर त्या पाण्यामध्ये जो काही जाड गाळ असतो किंवा जड असा गाळ असतो तो साधारणतः तळाला बसून जाईल आणि त्यानंतर जे वरती जे गढूळ पाणी आहे की जे पाणी ज्या पाण्यामधली माती आपण सेपरेट करू शकत नाही विभक्त अशी करू शकत नाही ते गढूळ पाणी आपल्याला पुढच्या फिल्ट्रेशनसाठी ही दुसऱ्या टाक्यामध्ये घ्यायचं आहे म्हणजे तिसरा जो भाग आहे आपला तो म्हणजे आपला खरं मुख्य गाळ नियंत्रणा किंवा मेन फिल्टर ज्याला आपण म्हणतो आता हे जे फिल्टर आहे हे साधारणतः दोन मीटर लांब दोन मीटर रुंद आणि दोन मीटर खोल असा आपल्याला खड्डा करायचा आहे आणि यामध्ये देखील आपल्याला आतील आतील भागातून पूर्णपणे विटाचं बांधकाम करून घ्यायचं आहे आणि पहिलं टाकं आणि दुसरं टाकं हे दोन्ही आपल्याला एकमेकांना जोडून बांधायचे आहेत म्हणजे मधली जी भिंत आहे ती कॉमन भिंत राहील आणि या दोन याच्यामध्ये आपल्याला एक खास ठेवायची आहे म्हणजे जेणेकरून या पहिल्या खड्ड्यामध्ये जड गाळ खाली बसला की ते पाणी आपलं दुसऱ्या खड्ड्यामध्ये जाईल किंवा दुसऱ्या टाक्यांमध्ये जाईल आणि या दुसऱ्या टाक्यामध्ये आपल्याला तशी त्याची एक मुख्य गाळ नियंत्रणा ही करायची आहे आणि ती गाळ नियंत्रणा हे त्या पुनर् विहीर पुनर्वण तंत्रज्ञानाचा एक गाभा आहे की ते कशा पद्धतीने असावयास हवं आता हे जे आपण दुसरं मुख्य गाळ नियंत्रणा आहे याच्यामध्ये सर्वात खाली तळाशी जे आपण बेड कॉन्क्रीट केलं किंवा प्लॅस्टर केल्यानंतर तिथून चार इंच व्यासाचा एक पी व्ही सी पाईप हा डायरेक्ट आपल्याला झिरो पॉईंट पाच ते एक टक्क्यापर्यंत स्लोप देऊन विहिरीमध्ये नेऊन सोडायचं आहे आणि ही जी गाळ नियंत्रण आहे ही साधारणतः आपण विहिरीपासून दोन ते तीन मीटर अंतरावरती घेतो आहे या मुख्य गाळ नियंत्रणेमध्ये आपल्याला तीन प्रकारचे थर वेगवेगळे गाळ नियंत्रणेचे द्यायचे आहेत 
म्हणजे सर्वात खाली तळाला एक जो पी व्ही सी पाईप आपण चार इंच व्यासाचा लागणार आहे तो विहिरीपर्यंत जोडणार त्याचं जे तोंड आहे ते आपल्याला साधारणतः एक नायलॉन जाळीने बांधून घ्यायचं आहे की जेणेकरून दुसऱ्या कुठल्या प्रकारचा गाळ त्याच्यातून विहिरीमध्ये जाऊ नये आणि त्यानंतर त्याच्या त्या पी व्ही सी पाईपवरती खालून तीस मीटर तीस सेंटीमीटर अंतरापर्यंत आपल्याला मोठे दगड त्या ठिकाणी टाकायचे आहेत हा झाला पहिला थर त्यानंतर दुसऱ्या थरामध्ये आपल्याला तीस सेंटीमीटरपर्यंत छोटे दगड टाकायचे आहे की ज्याला आपण मेटल किंवा गिट्टी म्हणतो जी आपण बांधकामासाठी वापरतो ती तीस सेंटीमीटर टाकायची आणि मग तिसरा थर जो आहे तो तीस सेंटीमीटरपर्यंत रेती आपल्याला टाकायची आहे आणि मग टाकायची वरची जी भाग आहे तो आपल्याला रिकामा ठेवायचा आहे की जेणेकरून पहि प्राथमिक गाळ्या यंत्रणेतून पाणी ही पहिल्या टाक्यात येईल पहिल्या टाक्यातलं गडूळ पाणी हे आता या मेन गाळ्या यंत्रणेमध्ये येईल तिथं ते पाणी थोडा वेळ साठून राहील कारण वरचा भाग टाक्याचा हा रिकामा आहे आणि त्यानंतर ते पाणी या तीन थरातल्या गाळ्या यंत्रणेतून हळूहळू पाझरून की जेणेकरून त्यातला पूर्ण कचरा किंवा गाळ निघून जाईल आणि खाली जो आपण पी व्ही सी पाईप दिला आहे त्या पी व्ही सी पाईपद्वारे तो विहिरीमध्ये पडेल अशा पद्धतीने ही याची संरचना अशी आपण केलेली आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की यासाठी काळजी एकच घ्यायची आहे की आपल्या शेतजमिनीतून वाहून येणारं पाणी हे एकत्रितरित्या आपल्याला त्या प्राथमिक गाळ्या नियंत्रणपर्यंत कसं आणता येईल म्हणजे उताराच्या दिशेने आपल्याला एक नांगराचा तास घेऊन किंवा एखादी चारी खोदून हे पाणी तिथे एकत्रित आणणं आपल्याला गरजेचं आहे आपण विश्रांतीपूर्वी एकूणच ही प्रक्रिया कशी हे तंत्रज्ञान कसं आहे टप्प्याटप्प्याने कसं पुढे जातं हे बघितलं आणि पाणी हे कुपनलिकेत विहिरीमध्ये कसं जातं आता या तंत्रज्ञानाचा नेमका फायदा हा काय सांगाल या तंत्रज्ञानाचा फायदा असा आहे की याच्यामध्ये याद्वारे आपण जर पावसाच्या पाण्याद्वारे विहिरींचं पुनर्भरण केलं तर निश्चितच भूजल साठ्यामध्ये वाढ आपल्याला दिसून येते आम्ही सन दोन हजार चौदापासनं यावरती तंत हे तंत्रज्ञान आमच्या कृषी विद्यापीठामध्ये मॉडेल तयार करून त्यामध्ये वापरत आहोत आणि त्याचा फायदा असा झाला आहे की दोन ते तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये विहिरीतील पाण्याच्या पातळीमध्ये साधारणतः दोन पॉईंट पाच ते तीन पॉईंट पाच म्हणजे साडेतीन मीटरपर्यंत पाण्याची पा, पाणी पातळीमध्ये वाढ झालेली आहे आणि साडेतीन मीटरपर्यंत पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली म्हणजे निश्चितच भूजल साठ्यामध्ये वाढ झालेली आहे आणि या पाण्याचा उपयोग जसं आपण मग बघितलं की पाऊस जरी सुरुवातीला सुरू झाल्या पेरण्या चांगल्या झाल्या पण निश्चितच जर पंधरा ते वीस दिवसाचा पाण्या पावसाचा खंड पडला तर पिकांना त्यावेळेस पाण्याची गरज असते आणि अशा वेळेस आपण हे जे उपलब्ध पाणी आपल्या पुनर्भरणामुळे झालेलं आहे या पाण्याद्वारे पिकांना आपण संरक्षित सिंचन देऊ शकतो आणि चांगल्या पद्धतीने आपण शाश्वत असं उत्पादन घेऊ शकतो दुसरं या मॉडेलचं वैशिष्ट्य असं आहे की या मॉडेलमध्ये आम्ही जे पाण्याचे सॅम्पल जे होते त्याच्या आमच्या प्रयोगशाळेमध्ये आम्ही चाचण्या घेतलेल्या आहेत सुरुवातीला त्याच्यामध्ये त्या जे पाणी येतं त्याच्यामध्ये किती गाळ असतो किती इम्प्युरिटीज आहेत आणि नंतर विहिरीमध्ये जेव्हा ते पाणी पडतं तेव्हा त्याच्यामध्ये किती इम्प्युरिटीज आहेत कि किंवा किती गाळ आहे तर या गाळ्या नियंत्रणांची जी एफिशियन्सी आहे किंवा कार्यक्षमता आपण जे म्हणतो ती साधारणतः नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के आहे म्हणजे याचा अर्थ की जे पावसाचं गढूळ पाणी शेतामधून वाहून जातं त्यापैकी नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के गाळ हा आपण तिथे गाळ विरहित करतो आणि ते शुद्ध असं पाणी आपण त्या विहिरीमध्ये सोडतो की जेणेकरून त्या विहिरीमधली पाण्याची जी क्वालिटी आहे ती देखील खराब होत नाही आणि ते पाणी फक्त पिकांनाच नाही तर जनावरांच्या वापरण्यासाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील चांगल्या पद्धतीने आपल्याला वापरता येतं दुसरं महत्त्वाचं असं आहे की हे जे मॉडेल आहे हे फक्त विद्यापीठापुरतंच आम्ही सीमित न ठेवता आमच्या अखिल भारतीय कोरडवाऊ शेती संशोधन केंद्रामध्ये एक निक्रा नावाचा प्रोजेक्ट आम्ही राबवत आहोत ज्याचं मराठीमध्ये म्हणतात की हवामान बदलानुरूप राष्ट्रीय कृषी उपक्रम म्हणजे सध्या जे हवामान बदल होत आहेत तर त्या दृष्टीने जे तंत्रज्ञान विकसित केलेलं आहे त्याचं प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतावरती डेमॉन्स्ट्रेशन देणे आणि मग शेतकऱ्यांच्या शेतावरती त्याचा फायदा कसा झाला त्याचे काही निष्कर्ष काढणे तर परभणी तालुक्यातील जे बाभुळगाव म्हणून एक गाव आहे ते गाव आम्ही आमच्या संशोधन केंद्रामार्फत दत्तक घेतलेलं आहे त्या गावामध्ये बऱ्याचशा विहिरी आहे तर त्या गावामध्ये आम्ही साधारणतः दहा ते पंधरा शेतकऱ्यांच्या शेतावरती अशा पद्धतीचे मॉडेल हे आम्ही तयार करून दिलेत आणि प्रत्यक्ष त्या शेतकऱ्यांना त्याचा फार चांगल्या पद्धतीने फायदा झाला दोन हजार चौदा पंधरा ही जे दुष्काळी वर्ष होते की ज्यामध्ये पन्नास टक्क्यापेक्षा कमी पाऊस पडला अशा परिस्थितीत या विहिरींमध्ये पाण्याची उपलब्धता फार चांगल्या पद्धतीने वाढली आणि आम्हाला अजूनही आठवतं की त्या दोन आणि पंधराच्या रबी हंगामात ज्या शेतकऱ्यांनी पुनर्भरण केलं 
त्या शेतकऱ्यांनी फक्त रबी पिकं पाण्याखाली घेऊ शकलेत बाकी संपूर्ण गावामध्ये कोणीही रबी पिकं घेऊ शकले नाहीत दुष्काळी परिस्थितीमुळे तर हे त्याचा एक मोठा महत्वाचा असा निष्कर्ष आहे नक्कीच याचा एक फायदा खूप छान असा दिसतो आहे की गाळमुक्त पाणी आहे फिल्टर केलेलं पाणी आहे ते विहिरीमध्ये आहे तर त्याचा वापर आपण सांगितल्याप्रमाणे पिकांना होतो आहे जनावरांना होतं इतकंच नाही तर पिण्याचं पाणी सुद्धा ते होऊ शकतंय त्यामुळे या पाण्याची ताकद तशी फार मोठी आहे पण हा सगळा विचार करताना खर्च हा एक महत्वाचा बाब आहे तर या सगळ्या तीन म्हणजे पहिल्या टप्प्यापासून म्हणजे पाणी तिथे सोडणं नंतर खड्ड्यांची निर्मिती त्यानंतर फिल्टर करून ते आतमध्ये सोडणं तर याला खर्च किती आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं याचं आयुष्य किती आहे या सध्या जो खर्च आपल्याला लागतो तो साधारणतः एक बारा ते पंधरा हजार रुपयापर्यंतचा खर्च या सर्व बांधकाम करण्यासाठी आपल्याला लागतो आणि परंतु असं आहे की गाव पातळीवर जेव्हा आपण बघतो किंवा आम्ही बऱ्याचशा शेतकऱ्यांच्या तिथं जेव्हा विजिट करतो तर बऱ्याचशा ठिकाणी काय होतं की काही शेतकऱ्यांनी आपलं स्वतःचं घर बांधलेलं असतं किंवा काही गोठा बांधलेला असतो तर त्या परिस्थितीमध्ये काय होतं की काही त्यांच्याकडे रेती शिल्लक राहिलेली असते किंवा काही दगड शिल्लक राहिलेले असतात काही विटा शिल्लक राहिलेले असतात तर अशा प्रकारचं मटेरियल जर ते देखील या बांधकामासाठी ते वापरू शकतात आणि मग उपलब्ध जे काही मटेरियल आहे त्याचा वापर जर केला आपण तर हा खर्च साधारणतः सहा ते सात हजारापर्यंत देखील येऊ शकतो अदरवाईज दहा ते बारा हजार रुपये कमीत कमी याला खर्च अपेक्षित आहे आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी आपण म्हटलं की याचं आयुष्यमान काय म्हणजे याचं लाईफ किती असू शकतं तर असं स्ट्रक्चर बांधल्यानंतर याचं कमीत कमी आयुष्यमान हे दहा वर्षापर्यंत आहे म्हणजे कमीत कमी फक्त यामध्ये आपल्याला एक काळजी अशी घ्यावी लागते आपण बघितलं की पावसाचं पाणी जमिनीहून जेव्हा वाहतं तेव्हा निश्चितच त्याच्यामध्ये थोडी माती ही मिक्स होते आणि ही गाळण यंत्रणेमधून जेव्हा हे पाणी गाळलं जातं तेव्हा निश्चितच वरच्या लेअरमध्ये वरचा जो थर आहे त्याच्यामध्ये हा गाळ साठतो आणि दोन ते तीन वर्ष जर अशा पद्धतीने गाळ साठला तर त्याचं फिल्ट्रेशन व्यवस्थित होत नाही किंवा गाळण व्यवस्थित होत नाही मग अशा परिस्थितीमध्ये काय करायचं की त्याचं दर दोन ते तीन वर्षानंतर हे जे फिल्टर मटेरियल आपण टाकलेलं आहे म्हणजे दगड छोटे दगड आणि त्यानंतर रेती ही बाहेर काढून घ्यायची पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्या पद्धतीनेच पुन्हा त्याची अरेंजमेंट म्हणजे पुन्हा खाली मोठे दगड त्यावरती छोटे दगड आणि मग वर रेती या पद्धतीने जर आपण केलं तर निश्चितच याचं जे कार्यक्षम आयुष्यमान आहे ते दहा वर्षापेक्षा देखील जास्त असं वाढू शकतं आता आपण कूपनलिकेकडे येऊया कूपनलिकेचं पुनर्भरण हे नेमकं कसं करायचं आज आपण बघितलं तर मराठवाडा विभाग म्हटलं किंवा महाराष्ट्र म्हटलं तर विहिरींच्या तुलनेमध्ये कूपनलिका फार मोठ्या प्रमाणामध्ये घेण्यात येतात कारण त्या सोयीच्या आणि कमी खर्चामध्ये होतात जागा कमी लागते त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जो प्रिफरन्स आहे तो कूपनलिकेंवरती जास्त आहे आणि या मोठ्या प्रमाणामध्ये कूपनलिका घेतल्या आणि त्यातला जो अनियंत्रित असा उपसा म्हणजे जसं पाणी लागेल तसं घेतल्या गेल्यामुळे पाणी पातळी फार खोलवर गेली आहे काही भागामध्ये तर दोन दोनशे अडीच अडीचशे फुटापर्यंत बोरवेल घेतलेले आहेत किंवा कूपनलिका घेतलेल्या आहेत आणि पाऊस आपण जसं सुरुवातीला बघितलं की मोठे पाऊस पाऊस पडून जातात पाणी भूपृष्ठावरून वाहून जातं जमिनीमध्ये त्या प्रमाणामध्ये पाणी मुरत नाही आणि त्याच्या उलटं की उपसा हा मोठ्या प्रमाणात झाला त्यामुळे निश्चितच दरवर्षी पाण्याची पातळी खोलवर जात आहे मग ही पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी हा भूजल साठा वाढवण्यासाठी कूपनलिका पुनर्भरणाचं शास्त्रोत्तर तंत्रज्ञान देखील आमच्या या कोरडवाऊ शेती संशोधन केंद्रामध्ये आम्ही दोन सन दोन हजार सोळापासनं विकसित कर केलं आणि त्याचे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन दि देखील दिलेले आहेत आणि शास्त्र अतिशय शास्त्रोक्त अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचा अभ्यास वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करून हे तंत्रज्ञान विकसित केलेलं आहे आपण कूपनलिका तंत्रज्ञान याविषयी बोलत होतो तर त्याचे फायदे सांगायचे झाले तर आपण काय सांगाल सर्वप्रथम आपण ते कूपनलिका पुनर्भरण तंत्रज्ञान म्हणजे त्याचं जे मॉडेल आहे ते कशा पद्धतीचं असेल यावरती एक थोडं दोन मिनिटं बोलूया आता कूपनलिका पुनर्भरण तंत्रज्ञानाचं जेव्हा आपण शास्त्रोक्त पद्धत म्हणतो तर यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला जी ज्या एक दोन स्टेप आहेत त्या कशा करायच्या ते मी आपल्याला विस्तृतपणे सांगतो की जी आपली कूपनलिका किंवा बोरवेल आहे त्या कूपनलिकेच्या सभोवताली साधारणतः दीड मीटर व्यास आणि दोन मीटर खोल असा एक गोलाकार आपल्याला खड्डा तयार करून घ्यायचा आहे की जेणेकरून हा खड्डा दोन ते अडीच मीटरपर्यंत पण चालू शकतो म्हणजे साधारणतः जमिनीमध्ये मुरमाचा थर जो लागतो तिथपर्यंत आपल्याला असा गोलाकार खड्डा तयार करून घ्यायचा त्याचा व्यास दीड मीटर आणि खोली दोन ते अडीच मीटरपर्यंत असेल त्यानंतर हा जो केसिंग पाईप तिथं असतो कूपनलिकेचा हा केसिंग पाईप एकदा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आपल्याला त्यानंतरची स्टेप अशी आहे की या कूप केसिंग पाईपला खालून म्हणजे तळापासनं पन्नास सेंटीमीटर जो आपण खड्डा केलेला आहे त्या खड्ड्याच्या तळापासनं वरती पन्नास सेंटीमीटरपर्यंत 
चार चार ही बाजू अपने छोटे छोटे छिद्र कराएं हैं आता है छिद्र कर पद्धत अभी है कि यह साधारण अपन एक पेन्सिल ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अशा चार दिशा मार्क कर पन्ना सेंटीमीटरपर्यंत आ प्रत्येक दोन इंच अपने छोटे छोटे छिद्र कराए साधारण छिद्र करना ड्रिलिंग मशीन का वपर यठिका अपने करता ये नहीं कारण पी वी सी पाइपला जर आप ड्रिलिंग मशीन ने छिद्र के कुछ तरी क्रैक देने की संभावना आती क्या एक टोचा कि दाभण वगैरह जे शतक थोड़ा गरम कराएँ नुस्त टोचा कि जेनेकर चांगल पद्धति से छिद्र चार ही बाजू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खालून पन्ना सेंटीमीटरपर्यंत फक्त प्रत्येक दोन छिद्रांम अंतर है साधारण दोनते तीन इंच छिद्र तैयार करूँ घ छिद्र जार अपन अपने कहीं जी नॉयलॉन की जाती है कि आप जी घर मच्छरदाणी वगैरह वपरतो अशा प्रकार जावड़ा पन्ना सेंटीमीटरपर्यंत अपने दोन आवरण अे घून घेन ती नर तारा ने पक्की बधुन घदेश है कि ज्यास पानी गडूल पानी अपने जमीनी में वेगवेगे गाड़ा नियंत्रण मार्फत मुरत तो तथला कुछ गाड़ तो छिद्रांम उपनलिके डायरेक्ट जाऊ नए मनुन अपने तिथे नॉयलॉन की जाए दोन आवरण घाला मग मुख्य गाड़ा नियंत्रण है तो ये कभी अल तो अपन बगू एक पन्ना सेंटीमीटरपर्यंत अपन ते छिद्र पड़े जाई गुंडाणुन घी कि पन्ना सेंटीमीटर अंतरापर्यंत खालून अपने मोठे दगड़ा भरुन घूर्ण तो खड्डर दुसरा जो थर है तो ठिका पुनः छोटे दगड़ साधारण ज्यादा गिट्टी कि मेटल मन तो जी आप बंदका कॉन्क्रीटिंग यूज होते ती एक पन्ना सेंटीमीटरपर्यंत भराय है मजे साधारण पन्ना से पन्ना सेंटीमीटर मजे एक मीटरपर्यंत अे दोन दगड़ा थर तैयार होता क्या अपने एक का है कि हि जी जाई अपन मटल नॉयलॉन की जाई कि मच्छरदाणी की जाई ये दीड मीटर व्यासा असा एक गोल जाई अपने कापून घायी तेला जो कूपनलिके का जो केसिंग पाइप व्यास है तेवड़ा एक मधे छिद्र कराएँ ती जा जी है ती अड़ी पूर्ण अभी खड्डया अपने टाका है आई जाई टाकन मग तेजनतर तीस सेंटीमीटरपर्यंत अपने जाड़ वालू एक थर दयाच है आनतर वीस सेंटीमीटर वरती एक फाइनल थर जो मन तो अपन शेवट का तो मे बारीक वालू का दयाच है मजे हे जे फिल्टर कि गाड़ा नियंत्र ही चार स्टेज मे जा सगत वरती वीस सेंटीमीटर बारीक वालू तैखा तीस सेंटीमीटरपर्यंत जाड़ वालू नंतर आड़वी नायलॉन की जाड़ी कनर पन्ना सेंटीमीटरपर्यंत छोटे दगड़ खाली पन्ना सेंटीमीटरपर्यंत मोठे दगड़ अशा पद्धति की ही वेगवेगरी अपन फिल्टर रचना संरचना अभी के लिए क्या ये अजु एक महत्वाचार पार्ट जो है तो मे अपने बाजारा मार्केट मदे एक पॉइंट दोन मीटर कि चार फूट व्यासा सीमेंट चा रिंग उपलब्ध होता कि जैसी हाइट जी है ती साधारण उंची ही सहा इंच नौ इंच अशा तीन रिंग अपने घायला जो खड्डा के लिए डायमीटर कि व्यास जो है तो दीड मीटर है मार्केट मे अपने उपलब्ध अल हे जे रिंग है तैयार वन पॉइंट टू मीटर मे एक दशांश दोन मीटर व्यासा या रिंग है या तीन रिंग अपने वरिया लेयर मे एक एक कुछ जॉइंट कराए नहीं फिर एक एक मग बाजू का भाग जो है बाहर का रिंग के बाजू का तिथे अपने रेती भरुन घायी सगत वर की रिंग जी है ती साधारण जमीनीपासन एक चार के पांच इंच उंच अला पाजे कि जेनेकर पावस पानी जेव वहन तो सोबत का गाड़ हा डायरेक्ट फिल्टर यंत्र जा रहा नहीं बाजूला जी रेती है तो रेतीम मुरेल प्रत्येक दोन रिंग मधे जी गैप है तो गैपम तो पानी हलूह या मुख्य गाड़ा नियंत्रण में मग वर लेयर अ चार थराम गा पानी पूर्ण गाड़ून निघाल कि साधारण ती तीस से चाड़ीस टक्के पानी जे अपन केसिंग पाइपला छिद्र पड़े है तथन डायरेक्ट खूब नलिक जाए पन्नास से साठ टक्के पानी है जमीनी जो मुरेल मजे आप करते कि कूपनलिके द्वारे देखी पानी पानी पुनर्भरण करते है और कूपनलिके आजूबाजू परिसरा देखी पुनर्भरण करते है कि जेनेकर संपूर्ण तो भागामें पेरीफेरी हे भूजल साठा वढ़ हो अपेक्षित भूजला साठा वाढ़ शेवटी आप आज अपन अगर सहज सरल सोप्या पद्धति ने शास्त्रोक्त तंत्रज्ञान समझू संगित बदल मैं दूरदर्शन वती मनपूर्वक आभार मानते धन्यवाद नमस्कार Oh, oh, oh.